so hard, I can so gotta face I can make the earthquake ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ സംഗീത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ഒന്നും അല്ല ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിങ് നമ്മളെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറോ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇമേജ് വരച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകും ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അഡോബിൻ്റെ സ്കെച്ച് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫ്രീ ആപ്പാണ് നിങ്ങൾ വേറെ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്കെച്ച് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആട്ടോ ഡെസ്കിൻ്റെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ന്യൂ സ്കെച്ച് ഗ്യാലറി ഷെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും ഈ ഗ്യാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്യാലറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ന്യൂ സ്കെച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനും ഉണ്ട് ലാസ്റ്റും ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫോണെ ഫോണിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഏത് വർക്കാണോ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ കസ്റ്റം ഉണ്ട് കസ്റ്റം വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണം വേണ്ട എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് വിളിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ നടുക്ക് കാണിക്കുന്നത് സിക്സ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ലെയറാണ് ഇത്രയും ലെയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പേജിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുന്നതിന് കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം നേരത്തെ ഒരു പേജ് ഇവിടെ സ്കേ സേവ് കറണ്ട് സ്കെച്ച് ഒന്നും ഉണ്ട് ഡിസ്കാർഡ് കറണ്ട് സ്കെച്ച് ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്കാർഡ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൂം ഇന്ന് സൂം ഔട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഫില്ല് ഗൈഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ കിടക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഓരോന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയണം അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രഷസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ബ്രഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആണ് ബേസിക്കിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി പെൻസിൽ നമുക്ക് വേണം അതുകൂടാതെ ടെക്നിക്കൽ പെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ ലെഗസിയിൽ ഒരു പെൻസിലുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ട കോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കോപ്പിക് മൾട്ടി ലൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേണ്ട പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണലിൻ്റെ ഹാർട്ട് പെൻസിൽ വേണം പിന്നെ ഫൈൻ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു എച്ച് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്രയും ബ്രഷസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ലെഗസിക്കകത്ത് റബ്ബറുണ്ട് ഒന്ന് ഹാർഡ് റബ്ബറും ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് റൈസറും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ലെഗസിയുടെ ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർഡ് എറേസറാണ് എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ട് അത് മാഞ്ഞു പോകും അതിനപേക്ഷിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ റബ്ബ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് മാഞ്ഞു പോകത്തുള്ളൂ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കണം ആ റബ്ബറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ബ്രഷസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അത് ബോറായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വായിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് മനസ്
ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഇമേജ് എടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഫയല് പോ ആ ഫയൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് പോയി അതിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടിനകത്ത് ഒരു ബേസിക് ഡ്രോയിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ ആദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏത് ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണോ വലുതായിട്ട് വേണോ ഓക്കെ ഈ ഒരു അറേ സൈസിലാണ് എനിക്ക് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് എടുക്കാം റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം സൂമിൻ ചെയ്യാം സൂം ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരച്ചാലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി വരയ്ക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന ഇമേജ് ഒരു ലെയറായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ആ ഒരു ലെയറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ലെയർ എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു പുതിയ ലെയർ എടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു കണ്ണിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആ കണ്ണിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് ഓഫ് ആവും ആ ലെയർ ഹൈഡായിട്ട് മാറും പിന്നെ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും വിസിബിളാവും തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ലോക്കിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളും ഉണ്ട് ആ ലോക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും നമുക്ക് ഈ അൺലോക്ക് ആകാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു ലെയറിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലെയറിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്ന ലെയറിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ പുതിയൊരു ലെയറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ബ്രഷസ് എടുക്കണം ബ്രഷസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രഷ് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഹാർഡ് വേണോ സോഫ്റ്റ് വേണോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫൈൻ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോർ എച്ച് ആണ് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഇതേ കണക്ക് ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി സൂമിൻ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂം ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നീല കൊള്ളറിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു നീല ആ ഒരു ഇമേജിൽ തന്നെ വരും മൈന്യൂട്ട് ഡിസൈൻസ് വരെ നമുക്ക് സൂമിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഫേസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വരച്ച നമുക്ക് കാണണം അതിന് വേണ്ടി ലെയർ എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമേജ് ഇല്ല ഇമേജിൻ്റെ ലെയർ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുത് അൺഹൈഡ് ചെയ്യുക സോറി ഹൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ വരച്ച എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇപ്പം എങ്ങും വിട്ടുപോയിട്ട് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നും അതെടുക്കുക അവിടെ എങ്ങും വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടേ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഫോണിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഫോൺ ഉള്ളതാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹെയറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് കളർ എടുക്കുക നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ കളർ എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് എടുക്കുക ഹെയർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കാണ് ബേസിക്ക് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ
ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇമേജ് നോക്കാതെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇമേജ് നോക്കി വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇമേജ് നോക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ മുടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ അതേ ഇതിൽ തന്നെ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കളറിങ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്കെച്ചിങ് ആദ്യം നല്ല പോലെ കൈ ഫ്ലുവൻ്റ് ആവട്ടെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കളറിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നും കൂടി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുടി ഇവിടെ പാ പാറിപ്പറന്ന് കിടക്കുന്ന മുടിയൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ളത് ലൈബ്രറി പോയിട്ട് കോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കോപ്പിക് മൾട്ടി ലൈനർ എടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ പെൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് സൈസ് കുറച്ചാലും മതി രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പെന്നിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വരച്ചത് മിസ്റ്റേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ നടുക്ക് ഒരു സിമ്പിളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അണ്ടും വരും റീഡും വരും നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ ആരോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിലോട്ട് ഏതാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വരച്ചത് എല്ലാം ഡിലീറ്റായി 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 പോകും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസും കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ബ്രഷ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ കളർ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നടുക്കുള്ള ആ ഫില്ലറിൻ്റെ അസംബിൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റാണ് ചൂസ് ആയത് ഇപ്പം ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഞാൻ വേറൊരു കളറൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു കളറാണ് അവിടെ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നാണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ബ്രഷസ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് കുറേ ബ്രഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷസും ഉണ്ട് വരയ്ക്കാൻ ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് പഠിച്ച ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഉള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കുറച്ച് പെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെന്നുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ഫിഗർ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ബ്രഷ് ആ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക so hot i just got a face i can make the earthquake it's so hot i just got a face i can make the earthquake it's so hot i just got a face i can make the earthquake it's so hot i just got a face i can make the earthquake it's so hot i just got a face i can make the അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സംശയങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന കേസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ എന്തായാലും അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ